welcome back to my channel. So, for today's video, as you can see sa title, gagawa ulit tayo ng panibagong tutorial, which is paano nga ba gumawa ng PowerPoint presentation using your mobile phone or your Android phone. So, kung gusto nyo malaman, just keep on watching. Sa paggawa ng PowerPoint presentation gamit yung cellphone nyo, syempre, kailangan nyo ng WPS Office. So, kung wala pa kayo, install nyo na lang siya sa Play Store. So, pindutin natin. Pagbukas nyo ng WPS Office, pindutin nyo tong malaking bilog na merong plus sign sa baba. So, ayan. Kung makikita nyo, meron kayong anim na pagpipilian. Kung para ba siya sa document, sa presentation, sa spreadsheet, sa PDF, sa memo, or sa scanner. So, kung gagawa kayo ng PowerPoint, syempre, ang pipindutin natin yung color orange. So, ayan. Kung makikita nyo, meron na ditong mga available na template or mga design na pwede nyong ilagay or gamitin kung gagawa kayo ng presentation. Pero, if ever na wala dyan yung gusto nyo at gusto nyo pa ng, for example, ibang design, pwede naman kayong kumuha sa Google ng mga backgrounds na pwede nyong gawin dun sa presentation na gagawin nyo. So, for example, um, sa history. Kanina, nakapag-search na ako ng picture sa Google about sa history na pwede niyang maging background. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano na natin siya gagawin. So, una-una, pindutin muna natin itong blank na nakalagay. Itong merong plus na ito. Ayan, pindutin natin. So, ayan, makikita nyo, plain lang siya. Wala pa siyang template, wala pa siyang background. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay natin dyan yung picture na nakuha natin sa Google kanina, which is about sa history yung team. So, una, tanggalin muna natin to. Ayan, delete muna natin siya para di tayo malito. Yan, next nyan, insert yung picture. Makikita nyo dito sa baba, may nakalagay na slide, picture, text box, and shape. So, so kung maglalagay tayo ng picture, pipindutin natin syempre yung picture. Yan. So, eto na siya. Pindutin natin yung nakuha natin kanina na background sa Google. So, check natin to. Then, okay. Tapos, i-make sure natin na idadrag natin siya or sasakupin natin yung buong slide nung picture na nakuha natin sa Google. So, ayan. So, ilak natin siya para hindi siya gumalaw-galaw. So, ayan. Tapos nyan, paano yun na wala yung text, na wala yung paglalagyan natin ng title or something about din sa ginagawa nating presentation. So, ang pipindutin nyo dyan is tong text box na nakalagay sa ibaba. So, ayan. Ayan, kung makikita nyo, pwede na ulit kayong mag-add ng text or ng title na ilalagay nyo para dun sa presentation. So, double tap natin siya. So, ayan, example, yung title natin ay Philippine History. So, paano naman natin siya lalakihan ngayon? Ganito yung gagawin natin. Una, pindutin natin siya, double tap. Then, so, ayan, mapapansin nyo, naging blue. Ang gagawin natin, pipindutin natin itong nasa gilid ito. Ayan. Pwede nyo na siyang palitan ng kulay. Pwede nyo siyang kung gusto nyo ba ng nakaslant or nakabold tas kung ano bang size niya, kung gano'n siya kalaki, kung gano'n siya kaliit, at yung may nakalagay naman na kalibre, ibig sabihin nun, yun yung mga font na pagpipilian nyo. So, try natin. Una sa size muna. For example, ito, 40. Back natin, tapos dito naman is yung font. Yan. So, kung makikita nyo, itong mga may mga coins-coins sa gilid, ibig sabihin yan, may bayad yan. Kailangan nating bayaran para makuha natin yung font. So, dito na lang muna tayo sa mga available na font na meron tayo. So, ayan. For example, ito. Next naman yan, pindutin natin is yung bold. Yung bold, ibig sabihin yung para, parang ano ito eh, parang mas kumapal yung tawag dito, yung text or yung title na ginawa natin. Ayan. Next nyan is, papalitan naman natin siya ng kulay. 
kayong bahala kung anong kulay gusto nyo. Pero para mas makita, piliin na lang natin yung color white. So, ayan. Next nyan, kung yung sa spacing na naman, kung gano'n siya kalayo or kung gano'n magkakalapit o magkakalayo yung words. For example, ganito. Ayan. Ayan. For example lang naman, ganyan. Then next, yung dito, yung sa alignment. Kung gusto nyo ba na nasa gitna siya, nasa gilid, nasa ganyan, ganito. Ayan. For example, sa gitna, ganyan. Dito sa kabilang side, sa right side, then sa left side. Ayan. Mamimili lang kayo dyan sa tatlo kung saan nyo siya gustong i-position. So, pindutin mo natin tong nasa gitna. Next naman yan is kung gusto nyo na mag-insert ng picture. So, ganun lang din. So, ganun lang din. Punta kayo sa gilid, tas insert kayo ng picture. Pindutin nyo to. Ayan, pwede naman. For example, na lang eto. Tas okay. Ayan. Tas position nyo lang siya dito. Ayan, pwede rin naman. Kung gusto nyo lang. For example lang naman to guys, hindi naman talaga siya as in ano. Para lang mapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba talaga yung dapat gawin sa paggawa ng PowerPoint presentation or kung paano siya i-insert, kung ano yung pipindutin. So, ayan. After nyan, taas natin to konti. Ayan. Ayan. So, pagkatapos naman nyan is punta ulit tayo dito. Pwede nyo rin pala siyang lagyan ng sounds, ng music, or ng video. Kung ano man yung meron kayo sa gallery nyo na gusto nyo ilagay. Pwede rin kayong gumawa ng chart. Ayan. Pwede kayong gumawa ng chart. Tapos maglagay ulit ng another text, ng note. Basta ayan, pwede kayong maglagay kahit anong gusto nyo. Next naman is yung transition. Marami din kayong transition na pwedeng pagpilian. So, mag-try tayo kung ano-ano ba yun. So, una yung cut. Ayan, ganyan. Fade. Push. Split. Reveal. Random bars. Flash. Ito, blocks. Ayan, for example na pili nyo na siya. For example, yun nga yung blocks. Then, balik nyo na siya sa dati. So, paano ba ulit kayong mag a ng text if ever na gusto nyo pa maglagay ng text? So, madali lang. Punta lang ulit kayo dito sa baba. Then, pindutin nyo itong text box. Tapos, ayan, double tap. Then, makakapag-add na kayo ng text. Tapos, pindutin nyo ito ulit. Tapos, dyan yung makikita kung yung mga size. Tapos, dito yung font. Tapos dito yung bold or kung naka-slant ba siya na gusto nyo. Then dito naman yung spacing ng mga text. Then yung color na gusto nyo na kulay dun sa text. Okay, so baba na natin. Cool. Wait lang yun sa transition pa pala. Ganun din yung gagawin nyo. Scroll nyo lang siya pag gilid. Then pindutin nyo yung transition. Tapos ayan na siya. Pwede na kayong mamili ng transition. Back natin. So, ayan. X na ulit muna natin siya. Delete. Tapos, paano ba mag a ng another slide? Madali lang. Pindutin nyo lang ulit to. Tapos, dito kasing unahan, which is yung para lang sa title. So, pindutin natin tong title and content. So, ayan. Ganun din yung gagawin nyo. Pindut lang ulit kayo ng picture para dun sa background. Then, pindutin nyo siya. Then, Okay. Tapos, drag nyo siya ulit. Ayan, drag nyo ulit. Then, ayun, add lang ulit kayo ng text box para sa paglalagay ng text. So, yun lang guys, ganun lang siya kadali. Then, done. Ayan. Tapos, yan, pwede na kayong mag... Pwede nyo na siyang isave. So, paano ba natin siya isave? Pindutin nyo yung done, gaya ng sabi ko kanina. Then, pindutin nyo itong katabi ng edit. Ayan, so, ayan, save. So, back natin. X na natin siya. Punta na tayo sa home. Then, ayan guys. Kung makikita nyo, nakasave na siya. So, ayun lang. Ganyan lang siya kadali. So, kung hihirapan ko yung gumawa ng PowerPoint presentation using your phone, panoorin nyo lang itong video nito. Don't forget to like and subscribe to guys. Thank you.
and see you in the next one.